Hello students, I am Jyoti Vishnoi and today we are going to start your social science for class 7 and today we will begin our class with chapter number 1 of geography that is environment and for your information this is the re-explanation of the chapter and it is a part of your revision as we have already discussed 5 chapters of your geography book. So beginning the chapter environment, so according to your book the your chapter begins with a student named Ravi who visited his school after summer vacations and what he saw there that the playground next to his school campus was dug up and he was very disappointed to see all this jaise ek bachcha hai jiska naam Ravi hai jo apne school aaya hai summer vacations ke baad to obviously itne time baad wo aaya hai to use kuch changes dekhne ko milenge so us wo kya dekhta hai ki jo playground hai just uske school ke paas where he used to play every evening उसमें खुदाई की गई है एंड वो खुदाई किस लिए की गई है कि वहां पर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है सो व्हेन ही केम टू द स्कूल कैंपस उसने वो बाहर से ही देखा कि उसका वो जो प्लेग्राउंड है वो खुदा हुआ है वहां पर कुछ काम चल रहा है सो व्हेन ही अटेंडेड द असेंबली देयर प्रिंसिपल एड्रेस द असेंबली एंड सेड सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज डिग्रेडिंग एंड देयर ही लिसन टू द वर्ड एनवायरमेंट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम as he didn't knew what is environment so when he came to the class he asked his teacher ma'am what is environment so his teacher replied everything we see around us are environment so he was very curious and asked ma'am is this table chair we are sitting on and all the other things we are using are environment so the teacher replied yes so in other words we can say the place people things and nature that surrounds any living organisms is called environment jo bhi sari cheeze hain chahe koi place ho thing ho ya log ho jo living organisms ko surround karte hain wo sab environment hai aur jaisa ki unke principal ne assembly mein address karte hue bola ki dekhiye hamara jo environment hai wo kaise degrade ho raha hai so what does he mean by the word degrade कि जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं हम उनको एक्सेस अमाउंट में जब यूज़ करते हैं सो दैट इज़ द डिग्रेडेशन फॉर एग्जांपल वाटर जब हम वाटर को केयरफुली यूज़ नहीं करेंगे दैट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स इसीलिए आप लोगों को बार बार सेव वाटर सेव इलेक्ट्रिसिटी ये सब कहा जाता है सो दैट वी कैन कंजर्व अवर नेचुरल रिसोर्सेज दिस इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज टू बी यूज बाय द कमिंग जनरेशन यानी कि जो भी हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं हम उनको केयरफुली यूज़ करें अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज डिफॉरेस्टेशन द लार्ज नंबर ऑफ कटिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज फॉरेस्ट ट्रीज जब फॉरेस्ट में जंगलों में ज़्यादा ट्रीज को कट किया जाता है इससे जो हमारा नेचर का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है द इंक्रीजिंग पॉल्यूशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कि बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दिस इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देर आर बेसिकली थ्री कॉम्पोनेंट्स इन ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट सो नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द थिंग्स और दैट विच आर नेचुरली ऑकर्ड सच एज atmosphere lithosphere hydrosphere and biosphere At atmosphere is the air that surrounds the earth jo blanket ki tarah hota hai jo earth ko surround karta hai that is atmosphere lithosphere the lands jo hum jis uh, zameen par reh rahe hain the land part of the earth is the part of lithosphere hydrosphere all the water bodies including ocean ponds lakes rivers are part of the hydrosphere and biosphere where the living beings interact this we will study in detail in your next topic and human made environment so as the name itself suggest human in made environment the things which are created by the humans such as building roads parks and so many other things you can take the help of your book to see many other examples of human made environment or you can see in your surrounding what are the things that are made by the humans third one is the human environment it includes an individual family community religion etc individual koi ek akela person 
उसकी फैमिली कम्युनिटी किस कास्ट रिलीजन कल्चर से वो बिलोंग करता है वो सब ह्यूमन इन्वायरमेंट के पार्ट हैं सो अगेन डिस्कसिंग दिस थिंग्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट मेनली देर आर थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट नेचुरल ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन नेचुरल इन्वायरमेंट दैट इज़ नेचुरली ऑकर्ड ह्यूमन मेड द थिंग्स विच आर क्रिएटेड बाय द ह्यूमन्स एंड ह्यूमन ऑल द थिंग्स सच एज फैमिली विच आर रिलेटेड टू द ह्यूमन्स सो अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स द डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट और द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट वी कैन सी बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें लाइफ होती है वो होते हैं बायोटिक एग्जाम्पल है उनका प्लांट्स एनिमल्स अबायोटिक द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट सच एज लैंड रॉक विच डू नॉट पोजेस लाइफ सो दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट बायोटिक विच ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अबायोटिक ऑल द नॉन लिविंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ऑन द अर्थ सो दिस इज इन्वायरमेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट बायोटिक एंड अबायोटिक In next class, we will study in detail about natural environment, all these atmosphere, lithosphere, hydrosphere, and biosphere. So, students, it's enough for today. Tomorrow, we will discuss natural environment. Thank you.